疯了！谁让你开枪的？我这么爱你，小李，为什么我总进不了你心里？为什么我怎样都不如蒋如如？自古江湖怀疑，是金车马上跌起，谁练习足球里错综的棋？我最后问你一句：你有爱过我吗？最难躲躲从来没有。谁谁人知非谁有流离，谁一孤那是你凡事者太平。启程转折，回合下落不明。出席却又输了局。这个房间，你之前住过，我想你会喜欢。看看有什么不合适的，尽管和我说。一切都好，谢谢司令。这是，打开看看。这个送给你。司令不用。收下。谢谢司令。以前的旧衣服别穿了，明天我找人给你做几身新的。司令，这种小事交给我就好了。顾太太，啊，江小姐，你尽管在张安心住好了，有什么事尽管告诉我。好好休息，从今以后，这是你的家。谢谢司令，秦言姐
既然住进萧公馆，我一定要搞清楚当年邱家被灭门的来龙去脉。机密文件的地方，你来这里干什么？以后我们各凭本事。燕婷，这大晚上的，你来这儿干什么呀？你明知道萧公馆的规矩，这个地方进出需要报备。我看你明知故犯，我杀了你也不为过吧？司令这么紧张干什么呀？我来这儿，就是找我太太。顾燕婷。我们已经合理了，司令，我就是担心孩子，所以找他来问问。顾燕婷，既然孩子生病了，你就应该回去照顾他。请顾市长离开吧。顾市长，请。要是再有人乱闯，不管是谁、什么身份，一律射杀。是。如若。特意给你准备的，你放心。既然你选择了小公馆，我不会再让你受委屈。司令，我还能去望月楼唱戏吗？
一个女孩子家，总去戏院子抛头露面不合适。再说上次王月楼亲了个小贼，不太平，我怕再吓到你。你要是喜欢，我请戏班子来。司令，顾市长一直在门口等着。肖太太，江小姐还有心思梳妆吗？燕平炸了司令的军械厂，司令现在正恼火呢。这跟我有什么关系、啊？他现在正被望月楼追杀，处境危险，你难道一点都不担心？望月楼，姐姐说笑了，那个不是唱戏的戏园子吗？望月楼表面是唱戏的戏园子，实际上是司令的另一股秘密势力，专司杀人。只要进了望月楼的暗杀名单，就绝无活下来的可能。跟我又有什么关系呢？你难道不想救顾燕婷？肖太太，我看你还是别担心我跟我前夫，担心一下你自己吧。我，只要我嫁进萧公馆，我就是正牌的肖太太，而你，永远都只是这里的姨太太。江如若，一夜夫妻还拜瑞恩呢，别等到顾燕婷出事，你再后悔。顾燕婷炸了军械厂，直接阻止了萧离和杜汉卿合作。如果望月楼真如启言所说，那萧离这次……是对他下了必杀的决心。要是我能进入望月楼，说不定能救他，还能拿回邱家的宝藏。
你是那么的明媚，惬意，就像一束光，照得我心里。直到我推开办公室的门，再次见到你，你知道我有多么的开心和激动吗？但当我知道你是顾太的，我又是多么的难过和失望。我们是夫妻。叔叔，我现在终于有机会了。你愿意嫁给我吗？为了救顾燕婷，我势必要进望月楼。为了报邱家的仇，也许成为萧太太，才是我最好的选择。加入司令麾下的望月楼。你知道望月楼？我知道。望月楼是司令最得意的组织，表面是戏园子，实际专司暗杀。如果不想做秘书，可以换个别的轻松的工作。何必去那打打杀杀的地方？因为我想为司令做点事。司令为我做了那么多，我也想为司令排忧解难。我可以帮你杀了顾燕婷。你是放不下的，还是真的恨他？曾经有一个孩子，但在孩子很小的时候就夭折了。不久后，他带了一个差不多大的孩子回来，说是战争里失去父母的孤儿要领养。就是小枕头。谁知道，小枕头竟然是他跟别的女人生的私生子。过去了，你和他没什么关系了。司令，杜军是顾燕婷的义父，你不能直接杀他。可我不怕，我要杀了他，给我孩子，还有我这七年的时光，一个交代。别再叫我司令。那小李，我答应你。小李，小李，你怎么能这样对我呢？回去。你要娶她，那我呢？望月楼为你做了那么多伤天害理的事情，你怎么可以这样对我？你在威胁我？你就是纵容他，他要望月楼，你要送给他，你怎么可以这样对我？你就不怕？德胜，姨太太最近有些累了，精神混乱，带她下去好好反省一下。老姨太，请吧。小李。我是望月楼主的女儿，你不敢把我怎么样？还不带走？放开我！放开我！蓉蓉，没吓到你吧？没事，我累了，想早点回去休息。
，关起来了。是。他刚才居然拿望月楼威胁你，所以司令，这个女人留不得。我当初娶她，就是为了得到望月楼。如果杀了她，秘密执行。等到东窗事发的时候，就算楼班主再不满，也无济于事。我总以为自己能换取肖礼的一片真心，没想到落到这个下场。闺女啊，我早就劝过你，你不听，非要嫁到萧公馆做个姨太太。不过，如今回来了，没什么不好的，你就平平安安的留在爹身边吧。这次多亏了您，燕儿才保住了性命。罗班主，你好好劝劝他，我先走了。太太，我姥姥西小就这么一个女儿，她就是我的命根子。这次您救了她，以后有什么需要我的地方，您尽管开口。谢谢罗班主。没事了。之间，不就是你杀我，我杀你？不过顾市长大可放心，今天我是来送喜帖的。顾市长，明天是我和肖离结婚的日子，请顾市长准时参加婚礼。要跟肖离结婚，你和肖离亲如兄弟，以后我就是你的大嫂。去趟望远楼，走吧，顾延庭。只有这样，才能护你周全。
Jackson. He. 朝你起，一指一甲的心。我现在就是如此想你了吗？让你无时无刻出现在我的脑海里。不终于看见你了。越、啊、天地，是是越天地不眠不休对弈。最难躲躲，却是人心。谁人知己，谁要让你失意孤寂？那是凡事者太平。起承转折，挥霍下落不明。可是我们可以不分开。你走吧，我明天就要结婚了，我还得好好准备。我不别逼我杀你，我也恨不得杀了你。只要我更放不下你，你知道吗？听到你还嫁人的时候，我整个人都要疯了。自古江湖怀疑，世间策马上跌起，谁怜惜足中一足动的气？只愿天地不眠不休对弈，最难得多。下落不明，恩恩怨怨是纷扰的冰，荒唐似月入的心，换不来黎明，慌张出息却又出了局，狂荡出息却又。我们早就结束了，你不该来。结束？那你还记得我们什么时候开始的吗？你快走吧，小李在小公馆埋伏等着你。要是惊动他，你就走不了了。听到房间里有动静，没事吧？你还爱我？跟我一起走。你错了，我谁都不爱。
在试婚纱，不小心碰到了镜子。我帮你收拾。不用了，我累了，想好好休息。那就好好休息。见到郭艳婷，立即射杀，别让她活着离开。是。同志三连，包围西楼，转圈都准备好了吗，六爷？你真的要去吗？你受伤了，我先陪你去医院吧。司令很重视这次婚礼，他不会放过你的。你告诉我这些，就不怕小李放弃你？我都跟你这么久了，在我心里，我早就是你的人了。不管你怎么看我，我对你都是有感情，会担心的。就算是死，老子也不怕。肖黎先生，您是否愿意与江如若小姐结为夫妻？无论顺境逆境、富贵贫穷、健康疾病，都愿意相互扶持，不离不弃吗？我愿意。江如若小姐，您是否愿意与萧离先生结为夫妻？无论顺境逆境、富贵贫穷、健康疾病，都愿意相互扶持，不离不弃吗？愿意。好，现在请双方交换戒指。燕婷，你这是干什么？这大喜的日子，我当然是来抢婚的。我们之间的误会，不值得你付出那么大的代价。我是人，不是物品，这都是我自己的选择。你今天必须跟我走。你少自以为是。好热闹的阵仗。
，但你的谁也配不上我姐。今天是来带我姐回家的。松手！东边开枪肖司令，我有笔生意想跟你谈，但好像我来的不是时候。生意？我忘了自我介绍，我叫杜木然。杜木然，杜木然是我同父异母的弟弟，爸爸最近身体不太好，所以杜家的生意都由他来打理。原来是杜少爷。刚刚多有得罪，我们的生意可以等婚礼结束之后回萧公馆。萧司令，我赶时间，错过了这一次，下次就没机会了。既然大家要谈生意，不妨把枪放下，好好谈谈。杜市长，我和肖司令的生意，不如你一起来听一下。老子对你的勾当不感兴趣你现在嫁人了，如愿当上了司令夫人，最爱的小白脸也回来了，不用朝思暮想了，不是吗，小太太？我想问你木然的事。他没死还真是遗憾。你没杀他，为什么不告诉我？你真想知道？跟你没关系。对不起，木染的事，是我误会了你。我们也不顺路，我就不送你了。等一下，你的脸。用这个揉一下吧，大嫂，自重。
，命运总是最先遇见，不敢口说誓言，等到情最浓时再先知相恋。如果现在跟你走，你会更危险，我得回校公馆。尝尽了期盼，才发现从片里真相太远。什么时候回来的？回来有一会儿了。下午我找顾燕婷有点事，所以走的比较急。回来就好。我。如若。过去的都过去了，从今以后，你我是夫妻，不管发生什么，我们都一起面对。全就属于我。
的忍耐，否则的话，我会加倍的还在顾艳婷和杜牧染身上。来什么事儿？昨天的婚礼结束的太仓促，所以找你们来热闹一下。我感觉不必这么麻烦，根本就没人在意你们的事情。没大没小的，如若，我一直把燕婷当亲弟弟。从今天起，他也是你弟弟。嗯，这是你们第一次以叔嫂的身份见面，和叶婷打个招呼来孝孙林这边都不跟我说一声，我们昨天不是说好了要一起去见爸爸的吗？姐姐，木然，既然大家今天都在这儿，那就把咱们的好消息宣布一下吧。肖太太，木然把你当姐姐，那我以后也会把你当姐姐。这么一算，燕婷就是你未来妹夫了。姐姐，你的手，没事。这怎么会没事呢？这都流血了，得包扎一下。救了他有什么用呢？在他心里，没有人比杜墨然更重要。那就祝你们婚姻幸福。谢谢司令，跟我来。不是，你这有什么难处？我们做个交易，好吗？
在看什么？蓦然，你能回来，真是太好了，我简直像做梦一样。这不是吗？不信，你摸摸看。你的腿怎么样了？好了，早好了。你看，哎呀，小心一点。我没事，姐姐。其实我很早就想来找你的，但我的腿一直站不稳。等我好不容易能够站稳，出现在你面前，我没想到你却嫁给了别人。木然，我知道你的腿是燕婷打伤了，但是舅母跟我说，她也是为了救你，你不要怪她。以后即便是为了舅母着想，也别再为我冒险了。可是姐姐，我就是为了你，我才拼着一口气也要活着回来的，我才留在杜家当汉奸的儿子。木然，姐姐，你放心，你想要做的事，我都会帮你的。你要做什么呀？我要你做我的未婚夫。我一个离异带孩子，你还真不嫌弃。我知道江如若的真正身份。我这个弟弟呀，有个从小到大一直爱慕在心的姐姐，就是曾经江城首富邱家的千金邱若然。萧离这个人一向斩草除根，七年前他能将邱家灭门。你说，当他知道江如若的真正身份以后，还会放过邱若然吗？你觉得事到如今，我还会管他们的死活吗？棋牌师收拾好了，司令请太太和三位客人过去。拜拜。姐姐，我今天手气不太好，你帮我摸一张牌吧。都这么大人了，运气不好也得受着，自己摸。呵呵肖司令，之前的奇言说没就没了。这回的大扫，完成几天？如若，帮我摸张牌。手怎么了？六条。不用你管，顾燕婷，这是我们夫妻之间的事，不用你这个外人费心。小林，你千方百计把他娶回来，就是用来折磨的吗？姐姐，让我看看你的手。你公然先向我拔枪。我出于自保杀了，老督军也不会说什么的。原来你今天故意让我来这儿，就在这儿等着呢。动手！叔叔，你知不知道自己在做什么？谢主，你快
还活着出去。香如若，你走开，快点！你忘了我跟你说过什么吗？快点！小李，我的枪放你最清楚。执掌江城七年，势力已经根深蒂固。除了江城君，还有望月楼，你做事三思后行，不要总是硬碰硬。你是在担心我，还是在担心自己好不容易得到的司令夫人的位置？我，我是，我是在担心你。你以什么样身份担心我？这个。我就送你到这里。你还要回去？是。这些你很喜欢。你在我身边的时候，你说一点伤我都自责的要命。你才嫁给小李一个晚上，他那么对你，你还非要回去，你就那么贱吗？已经被转移了，不在望月楼。你跟我说这些干嘛？以后我要做的事情，跟你一点关系都没有。小心，别动！肖离呢？你帮我不就是为了跟肖离换？这么说，你还是自投罗网了？你以为你们就能这么轻易的抓到我？你呀，就是个丧门星，你有什么好嚣张的？啊！你不但害死了家人，还害死了婉柔，你就是该死！杜汉卿。舅母和穆染一生的悲剧都是你造成的，最该死的人是你，杜汉卿。如果你还想要这地契，最好就别动它。小李，算你收拾。看看那地契是真的假的，老爷，是真的。咱们走。
自投罗网，就是为了杀我。杀了我全家人，拿着我们的钱，拿着我们的军械厂，去贩卖军火，残害百姓。你现在在我面前装深情，小李，是你疯了还是我疯了？杀都杀了，你要我怎么办？让你去死！不，你就算死，也不足以化解我心中的仇恨。我这么爱你，小李，为什么我走进不了你心里？为什么我怎样都不如江如如？自古江湖怀疑，是金车马上跌起，谁怜惜足球里错综的棋？我最后问你一句：你有爱过我吗？最难躲躲，从来没有。是心，谁人知己，谁又料理？谁人一意孤行？乱世里凡事者太平。几程转折，挥挥下落不明。恩恩怨。出戏却又输了局，慌张出戏却。